McLaren, Williams e Red Bull no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, começando com a McLaren. Como bem sabemos, a McLaren está passando por uma reestruturação, eu até fiz um vídeo só sobre isso, coloquei de novo, né, passando por reestruturação, as coisas não estão muito boas lá na equipe McLaren, e o Stella disse que está decidido a recolocar a McLaren no topo do grid da Fórmula 1, e desde que assumiu a liderança da equipe, recebeu a missão de adotar uma abordagem estratégica que assegure uma base sólida e duradoura para o desenvolvimento contínuo ao longo dos anos. Também pretende manter a colaboração com o Pierce Team, acredito que seja assim, que terá um papel crucial na formulação e implementação dos planos voltados à criação de uma equipe de F1 inovadora e eficiente, e declarou que com o olhar voltado para o futuro, está determinado e totalmente focado em conduzir a McLaren de volta ao topo do grid, e repete aquilo da estratégia por si só. Está entusiasmado para continuar trabalhando em conjunto com o Pierce e com os outros, para justamente fazerem da McLaren uma equipe inovadora e eficiente, coisa que realmente não tem sido nos últimos anos. Vamos ver se isso vai dar certo, a McLaren tem sido muita falação e pouca ação nos últimos anos. O Zac Brown, que é um cara que eu já admirei muito na sua forma de gerir equipe e nos resultados, parece que está começando a querer dar um passo maior que a perna, às vezes troca demais... Não estou gostando muito do que está acontecendo na McLaren. Vamos ver se eles conseguem sair disso, porque aparentemente as coisas não estão boas e o Lando Norris já percebeu isso também. É um que pode estar tá reconsiderando o seu futuro na equipe. Mas é isso. Você bota fé na recuperação da McLaren? Diz aí. Vamos agora para outra equipe que também está tentando voltar aos tempos de glória, voltar às vitórias, aos títulos, que é a Williams. Eles têm usado motores Mercedes desde 2014, porém o contrato está previsto para terminar após 2025, ou seja, para a temporada 26 em diante. Com o novo regulamento chegando, outras marcas manifestaram interesse em fornecer motores, e a FIA anunciou que Audi e Ford se inscreveram como fornecedoras para 2026, a Honda também está nesse bolo aí. Em 2014, a escolha pelo motor Mercedes foi acertada, já que dominava na era híbrida naquele início, nós já até falamos aqui no canal como aquele carro da Williams era ruim, mas o motor mascarava muito das deficiências dele, e a equipe terminou em terceiro no campeonato de construtores, mas enfrentou dificuldades posteriormente, como bem sabemos. Eles possuem hoje diversas opções à disposição, com seis fabricantes confirmadas, e estão avaliando todas as alternativas, incluindo Audi e Ford. E qual que é o interessante nesse ponto em específico? A Audi vai estar tá adquirindo a Sauber, então ela vai entrar com a sua equipe própria, e a Ford vai estar tá na parceria com a Red Bull. Nós vamos ver se a Red Bull vai deixar essa brechinha para a Ford fornecer para outra equipe também, já que com a Honda... Tanto a Honda não queria fornecer para outra equipe, além da Red Bull e da AlphaTauri, como a Red Bull também não queria que a Honda fornecesse para outros, pelo simples fato que assim a Red Bull passa a ser uma espécie de equipe de fábrica. Então, será que a Ford e a Red Bull vão liberar um motor para a Williams? É uma pergunta que fica no ar. O novo chefe da equipe, James Valdes, falou que no momento ainda estão no processo de garantir que compreendem todas as opções disponíveis para a equipe e não estão atrelados a Mercedes e continuam no processo de análise. Isso ele falou ao speedcafé.com. Ele também reconheceu que o tempo está se esgotando para decidir qual fabricante de motores vai fechar a parceria e falou que não dá para tomar uma decisão muito tarde, por exemplo, no final do ano, tem que ser antes por conta do desenvolvimento do carro, já que tudo passa por um conjunto de fatores que nós bem sabemos. Então nós temos o Williams que está olhando para um futuro sem a Mercedes, o motor Mercedes já não é mais uma unanimidade, você tem o Honda que está muito forte, você tem também o motor Ferrari que é muito forte, apesar das piadas aí com a confiabilidade, mas as coisas estão mais niveladas, 
O Renault continua um pouquinho para trás, infelizmente a Renault não conseguiu em momento algum acertar a mão nessa era híbrida da Fórmula 1, só nos resta aguardar para ver se vão conseguir chegar ou não. Mas se você fosse o James Valdes, qual fabricante você assinaria com a Williams pelos próximos 4, 5 anos aí de 2026 até 2030, 31? Diz aí nos comentários. Vamos agora para a nossa notícia principal relacionada à Red Bull. Nós sabemos que eles têm dominado a temporada até aqui, e quando digo dominado não é só o fato das vitórias, mas a performance em si já está mostrando muito bem isso. O ex-piloto Timo Glock, que é muito famoso aqui no Brasil, né, falou que isso já era esperado após olharmos os treinos livres e que a Red Bull retomou exatamente de onde parou no ano passado. Só que ele acredita que ainda não está tudo muito decidido para o Verstappen não, mesmo o Verstappen tendo conquistado, por exemplo, o ponto da volta mais rápida na última volta, querendo dizer para a equipe sou eu que mando, eu que estou aqui e tal, ainda assim ele acha que Pérez não vai aceitar esse tipo de coisa no futuro, especialmente se tiver que apoiar Verstappen numa eventual briga de título, coisa que está difícil de ver, né? provavelmente vai ficar entre os dois pilotos da Red Bull mesmo. E o Glock ainda afirma que tem certeza porque o, o mexicano está vendo a sua chance de título em 2023. E realmente, se continuar da forma que está, não vai ter ninguém para disputar com o Verstappen a não ser o Pérez. Então é a grande chance do Pérez, é o momento da vida dele, é o momento de brilhar. Como bem sabemos, essa não será a primeira vez na história da Fórmula 1 em que dois companheiros de equipe disputam o título. Isso acontece com frequência na Fórmula 1, na verdade, né? No nosso passado recente, temos Bottas e Hamilton, Rosberg e Hamilton, pilotos que ficaram basicamente sozinhos na disputa de título. E o Timo Glock está antecipando uma certa tensão na equipe Red Bull por conta disso. Ele acha que vai resultar fatalmente em uma batalha entre os dois pilotos. E sim, teremos atritos de acordo com ele. E tem certeza de que a Red Bull já está ciente disso. Pérez mostrou que é forte e possui um bom ritmo de corrida ao mesmo tempo que Verstappen é alguém que não permite que os outros lhe digam o que fazer e simplesmente faz o que considera certo independentemente das ordens da equipe. Ou seja, o último Glock já está falando, teremos treta na Red Bull. E isso na verdade é fácil, todo mundo está fazendo esse diagnóstico, só que quando vem de um ex-piloto vira manchete. Né? Você aqui inscrito do Ressaca quando fala isso aí na sua casa, ninguém faz manchete disso, mas o último Glock vira manchete por conta disso. O que, que é importante a gente tirar daqui? Sim, vai ter uma disputa Pérez e Verstappen ao que tudo indica, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora do comum, algum desenvolvimento de carro muito absurdo de outra equipe, Aston Martin, Ferrari, Mercedes, mas como na história da Fórmula 1 nós podemos esperar que isso não deve acontecer, provavelmente teremos uma disputa somente entre as duas Red Bulls, e sendo bem sincero eu acho que o Pérez não aguenta o tranco, mas seria muito legal se ele conseguisse levar essa disputa aberta até a última rodada lá em Abu Dhabi. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!